শর্ষের ভেতরেই ভূত এবার ঘোষ নেয়ার অভিযোগ উঠেছে দুদক পরিচালকের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছেন বিতর্কিত ডিআইজি মিজানুর রহমান তার বিরুদ্ধে অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগ অনুসন্ধানকালে দুদক পরিচালক খন্দকার এনামুল বাশির 40 লাখ টাকা ঘোষ নিয়েছেন বলে দাবি মিজানুরের ঘোষের টাকা ব্যাংকে বেনামি অ্যাকাউন্টে রাখার চেষ্টাও করছেন তিনি ইমরান হোসেন সুমনের বিশেষ রিপোর্ট ক্ষমতার অপব্যবহার করে অবৈধ সম্পদ অর্জন সহ বিভিন্ন অভিযোগ এনে পুলিশের আলোচিত সমালোচিত ডিআইজি মিজানুর রহমানকে 2018 সালের 3 মে জিজ্ঞাসাবাদ করে দুর্নীতি দমন কমিশন দুদক প্রথমে ফরিদ আহমেদ পাটওয়ারি অনুসন্ধানের দায়িত্বে ছিলেন এরপর অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা পরিবর্তন করে দায়িত্ব দেওয়া হয় পরিচালক খন্দকার এনামুল বাশিরকে অনুসন্ধানের বিভিন্ন পর্যায়ে কয়েক দফায় ডিআইজি মিজানুর রহমানের কাছ থেকে 40 লাখ টাকা ঘুষ নেয়ার অভিযোগ উঠেছে খন্দকার এনামুল বাশিরের বিরুদ্ধে এনামুল বাশি আমার কাছ থেকে টাকা নিয়েছে তার অডিও ক্লিপ আমাকে দিয়েছি এবং কত টাকা নোট এনেছি কত কিভাবে দিয়েছি ওইটা স্পষ্ট তার রেকর্ডিং এ তার স্টেটমেন্ট আছে ডিজিটাল সিকিউরিটি আছে এটা আইনের বই কিনলাম উঠে আসতে এক হাজার টাকা নষ্ট বড় বলি আমার টোয়েন্টি ফাইভ তো এরকম বড় বলি আমি না তোমার ব্যাগে আছে গত পনেরোই জানুয়ারি ও পয়লা ফেব্রুয়ারি রমনা পার্কে এই ঘুষ লেনদেন হয় বলে অভিযোগ করেছেন মিজানুর রহমান অনুসন্ধানে ডিআইজি মিজানুর রহমানের বিরুদ্ধে দুর্নীতির কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি দাবি করে এনামুল বাসির বলেন চাইলে তিনি দ্রুতই রিপোর্ট দিতে পারেন শুধু ঘুষ নয় সন্তানকে স্কুলে আনা নেওয়ার জন্য একটি গাড়ি কিনে দেওয়ারও আবদার করেন তিনি এমনকি টাকা ব্যাংকে রাখতে ডিআইজি মিজানের সাথে বেনামে অ্যাকাউন্ট খোলার ব্যাপারেও আলোচনা করেন এনামুল বাসির নাম <laughs> খন্দকার এনামুল বাসির ওই সময় তিনি অনুসন্ধান প্রতিবেদন জমা দেওয়া হয়েছে বলে আগাম তথ্য ডিআইজি মিজানুর রহমানকে জানিয়ে দেন আমি যখন চেয়ারম্যান কে বললাম চেয়ারম্যান মানে আমাকে মেরেছে নিজেকে নির্দোষ দাবি করলেও দুদক পরিচালককে কেন ঘুষ দিলেন এমন প্রশ্ন ছিল ডিআইজি মিজানুর রহমানের কাছে ঘুষ দেয়া নেয়া দুটাই তো অপরাধ মানে আপনি তো তাহলে এটা ঘুষের পর্যায়ে পড়ে কিনা না আমি তো আমি তো বাধ্য হয়েছি আমি সোজা কথা বাধ্য হয়েছি আমি যদি কোনো অন্যায় করে থাকি আমার বিরুদ্ধে বিচার হোক একজন দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে যদি কোনো ব্যবস্থা না হয় দুর্নীতি দমন কমিশন যদি দুর্নীতি গ্রস্ত হয়ে থাকে তাহলে এ দেশের দুর্নীতি কখনোই দমন হবে না এসব অভিযোগের বিষয়ে জানতে দুদকের পরিচালক খন্দকার এনামুল বাসিরের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি দুদকের জনসংযোগ পরিচালকের সঙ্গে কথা বলার পরামর্শ দেন ইমরান হোসেন সুমন এটিএন নিউজ ঢাকা